నమస్కారం ఇది మన సాంప్రదాయం సరదాగా కాదు సిన్సియర్ గా పెట్టాలి వెరీ గుడ్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ ఓకే బొమ్మలతో ఆడుకోవడం పిల్లలకి సరదా ఆ పిల్లలతో ఆడుకోవడం పెద్దోళ్ళకి సరదా బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ బయటికి వెళ్ళటం సరదా ఈ బాయ్ ఫ్రెండ్ పెట్టుకుని ఇంకో బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ లైన్ కొట్టడం అదో సరదా మిమ్మల్ని అందరినీ ఆడుకోవటం ఈ ఆలీకి సరదా ఆలీతో సరదాగా మన గెస్ట్ ఎవరు అరే ఇగో ఎప్పుడున్నా మా సార్ ఎట్లుంటాడంటే ఆరు అడుగులు అందగాడు దునియ మొత్తం పిల్లలు ఆయన ఏం సర్వీస్ చేస్తాడు ఏం సర్వీస్ చేస్తాడు చెప్పొద్దు ఆయన గురించి చెప్తా లెట్స్ వెల్కమ్ అవర్ మోస్ట్ ఎనర్జెటిక్ వారసుడిగా నటుడిగా తనదొక శైలి తెర ముందు క్లాసే తెర వెనుక క్లాసే ఆల్ టైమ్ యాక్టర్ గా పాసే ఆయనే మన సుమంత్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ హిమ్ ఇండస్ట్రీకి నేమ్ సుమంత్ నిక్ నేమ్ ఏంటి సుమంత్ సుము 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 అమ్మాయిలు ఏమో సు అని పిలుస్తారు అంటే ఒక గ్యాస్ సౌండ్ ఇస్తారా ఇది కదా ఆ కాదు కదా అది ఆస్తాను అది నీకు అది ఓకే ఏ స్కూల్లో చదివా హైదరాబాద్ చెన్నై హైదరాబాద్ మనకి చెన్నై ఎందుకండి అప్పుడు తాత వచ్చేసారు ఇక్కడికి మా ఫ్యామిలీ అంతా హైదరాబాదే ఓకే ఐ మా హైదరాబాది సో ఓన్లీ హైదరాబాది చిన్నప్పటి నుంచి పీపీ వన్ నుంచి అంతా హైదరాబాద్ మీ అందరికి ఒక విషయం తెలియదు నాసర్ స్కూల్ అనే స్కూల్ ఉంది గుర్తుందా ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళే వెళ్తారు అక్కడ అనుకుంటాయి నేను అక్కడే స్టార్ట్ అయ్యాను నేను అప్పుడు కో ఎడ్యుకేషన్ ఉండేది ఆ స్కూల్లో నేను అక్కడ ఒక సంవత్సరం చదివాను ఇప్పుడు మూడో ఏట్లోనో నాలుగో ఏట్లోనో నేను చదివాక కో ఎడ్యుకేషన్ మానేసాను అంటే ఆ వయసులో రక్ష చేస్తాను మావయ్య రచ్చ కదా సుమంత్ అనగానే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి మనవడు గోల్డెన్ స్పూన్ నాగార్జున గారు అండ్ బా రిచ్చు ఎప్పుడైనా ఒక కామన్ మెయిన్ గా బస్ లో జర్నీ చేసేవా మేము స్కూల్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంట్లో ఒక మూడు నాలుగు ఫారెన్ కార్లు అన్ని ఉండే కానీ తాత ఎప్పుడు అంటే మీకు ఈ లగ్జరీలు అన్ని అలవాటుకు పడకూడదు అని చెప్పి బస్లోనే పంపించేవారు పబ్లిక్ బస్లో సో ఆల్మోస్ట్ ఒక పది సంవత్సరాలు స్కూల్ బస్లోనే వెళ్ళేవాను సో థింగ్స్ లైక్ దాట్ అది చిన్నప్పటి నుంచి బాగా అలవాటు అది రోడ్ మీద తింటాం పానీపూరిలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ అంటే ఈ బండిలో తినేయటం అలా ఆటో ఎక్కి చార్మినార్కి వెళ్ళిపోవటం ఈ అలవాట్లన్నీ ఈ చిన్న చిన్న హైదరాబాద్లో అలవాట్లు ఉన్నాయి కదా బాగా కామన్ మ్యాన్ లాగా అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటాను నాకు ఇష్టం లేదు అలా అంటే ఒక ఆ కనెక్షన్ ఉండాలి ఎప్పుడు 
తాతగారు జెంట్లమేన మావే జెంట్లమేన అంటే ఐ మీన్ రొమాంటిక్ నేను డిప్లొమాటిక్గా ఏం ఆన్సర్ చేయను కానీ తాతే తాత చాలా రొమాంటిక్గా ఉండేవాడు నేను చూసాను అంటే అయ్యి బాబు నిజం చెప్పాలంటే చెప్పడానికి బాధేస్తుంది కానీ ఆయన ఆఖరి దశలో ఇద్దరు నర్సులు ఉండేవారు ఆయన చూసుకోవటానికి ఓకే ఆల్మోస్ట్ ఒక చనిపోయే దశలో కూడా వాళ్ళతో ఎంత చిలిపిగా ఉండేవారు అంటే నేను అసలు సూపర్ అది అంటే నాకు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్నప్పుడు అసలు బాధ వేసేది ఎందుకంటే నేను ఆయనతోనే ఉన్నాను ఆయన పక్కనే ఉన్నాను చివరి దశ వరకు బట్ ఆయన ఆయన వాళ్ళతో బిహేవియర్ చూస్తుంటే నాకు అసలు ముసిపేవాడి నేను అసలు అంటే ఆ కన్నీళ్ళు పోయి అసలు ఒక ఒక చిరునవ్వు వచ్చేది బాగా మర్చిపోయి అదే అదే ఒక చిన్న ఇది ఉండేది ఓకే ఫస్ట్ నీ సంపాదన ఎంత సుమంత్ మనం కలిసి చేసిన సినిమాకే యువకుడు ఓ నేను మావే తీసాడు కదా సినిమా అంతా కట్ చేసుకున్నాడండి అసలు సగం మావే తీసాడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్ చేసి ఐ థింక్ ఒక ఐదు లక్షలు ఇచ్చారు అనుకుంటా అప్పుడు ఖర్చులు సరదా ఖర్చు పెట్టుకోమని ఇచ్చారు మావయ్యతోటి రామ్ గోపాల్ వర్మ శివ మనవడితోటి మళ్ళీ ఇక ఒక ఏదన్నా ఒక మంచి కథ తీయాలని అది స్ట్రైట్ ఆ రీమేక ప్రేమ కథ ప్రేమ కథ స్ట్రైట్ 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 ఏదైనా హిందీ సినిమా ఏదో కొంచెం ఆ టైటానిక్ చూసి కొంచెం ఇన్స్పైర్ అయ్యాడు రాము ఓహో అందుకే మా ఇద్దరిని చంపేశాడు ఫైనల్లో అది చచ్చిపో మా ఇద్దరిని చంపకపోతే అది సూపర్ హిట్ అయిపోయేది ఆ సినిమా చంపేయడం వల్ల అది అక్కడ అదే చెప్పాను నేను రాముకి ఎప్పుడు ఎన్నోసార్లు చెప్పాను అప్పుడు టైటానిక్ ఫీవర్ ఉండేది అప్పుడు అంతా సరే ఇప్పుడు పోర్ మ్యాన్ రిచ్ బాయ్ ఆ టైటానిక్ సినిమా చూసి ఆ లియో ఆ హీరో హీరోయిన్ ఫైనల్ చచ్చిపోతారు ఏడు ఏడుపు వచ్చేసింది అబ్బా బాబా దాని అది చూసేసి సరే నన్ను నా అది నా హీరోయిన్ కూడా చంపేశాను ఓకే సుమంత్ సింగర్ బా నువ్వు బాత్రూంలో కూడా కదా నో ఛాన్స్ ఇంపాసిబుల్ మనసా గెలుపు నీదేరా మనసా గెలుపు నీదేరా గోదావరిలో పాడాను కదా గోదావరిలో పాడాను గోదావరిలో ఎస్ కమలని ముఖర్జీ ఆ పాట నీకు రాదా రాదు ఆ సన్నివేశమే ఒక యదవలాగా పాడాల్సింది అది అంటే గొప్పగా పాడకూడదు అది ఎంత చెత్తగా పాడతారంటే వెనకాల అమ్మాయి చూసి పా పడిపోతుంది కానీ మంచి సినిమా చాలా మంచి సినిమా చాలా మంచి సినిమా గొప్ప విశేషం ఏంటంటే అదే గోదావరి మీద అదే ఒడ్డున మోక మనసులు అని సినిమా చేశారు మీ తాతగారు అవును అవును అదే ఒడ్డున మీ మావయ్య గారు యాక్ట్ చేశారు జానికి రాముడు అదే ఒడ్డు మీద నువ్వు యాక్ట్ చేశావు గోదావరి మూడు సినిమాలు సూపర్ డిప్ ఇప్పుడు మీ ఫ్యామిలీలో అంటే ఐ మీన్ మీ కజిన్స్ ఉన్నారు అందరు ఆల్మోస్ట్ ఒక పిల్లలు నాకు తెలిసి ఒక ఇరవై మంది ఉంటారా పిల్లలు అంతమంది లేరు అంటే ఐ మీన్ మనవాళ్ళు మనవరాలు అక్కిదే నాగేశ్వరరావు గారికి మొత్తం ఎంతమంది మనవాళ్ళు మనవరాలు ఒక పదిహేను పదహారు మొత్తం లెక్కేస్తే ఒక పన్నెండు మంది మనవాళ్ళు మనవరాలు ముని మనవరాలు ఇంకా ఇద్దరు మొత్తం ఒక పదిహేను అనుకోండి రఫ్ గా ఇప్పుడు అంత మందిలో సుమంత్ అంటేనే ఎందుకు ఇష్టం ఆయనకి అంటే నేను మొదటి మనవాడిని కదా మొదటి ఆ ఫ్యామిలీలో కుటుంబంలో ఎందుకంటే ఆయన ఆయన పిల్లలు పుట్టినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాగార్జున మామయ్య వెంకట్ మా అమ్మ వీళ్ళందరూ పుట్టినప్పుడు ఆయన చాలా బిజీ ఒక చేతిలో ఒక సంవత్సరానికి ఒక ఆరేడు సినిమాలు ఉండేవి ఎక్కువ అవుట్డోర్ షూటింగ్ ఎక్కువ షూటింగ్లు జరిగాయి సో ఒక నాన్న అనే అవటానికి అవకాశం అప్పుడు ఆయన ఫుల్ఫిల్ చేయలేదని ఒక ఫీలింగ్ ఉండేది ఓకే కరెక్ట్ గా నేను పుట్టినప్పుడు ఆయన ఆయనకి అందాలరాముడు చేస్తా ఉన్నారు దాని తర్వాత ఆయనకి హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చింది సో ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ అప్పుడు హార్ట్ అటాక్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ట్రిపుల్ బైపాస్ చేశారు కరెక్ట్ గా అప్పుడు నేను పుట్టాను ఓకే నేను పుట్టినప్పుడు ఆయన సరే దొరికిందే ఛాన్స్ ఇప్పుడు ఒక ఫాదర్హుడ్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు అని అనే ఒక ఐడియా వచ్చి మా అమ్మకి ఒక లెటర్ రాశారు నువ్వు ఇంకా మా అమ్మ నాన్న అప్పుడు అమెరికాలో ఉన్నారు ఓకే సరే మీరిద్దరు అమెరికాకి వెళ్ళిపోండి మీ అబ్బాయి నా దగ్గర ఉంచు పెట్టేసుకుంటాను నేనే దత్తత తీసుకుని నేనే పెంచుతానని చెప్పి పెంచుకుంటానని చెప్పి అది అది స్టోరీ 
ఎందుకంటే ఆయన నేను పుట్టినప్పుడు ఆయనకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది నేను పుట్టడం మూలంగా కాదు ఆయనకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు నేను పుట్ట నేను పుట్టాను ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ ఆయన జస్ట్ ఖాళీగా ఉన్నాడు ఎందుకంటే అప్పుడు చాలా సీరియస్ ఆ రెస్ట్ టైమ్ లో నేను ఆయన పక్కన పాకుతా ఉండి ఆయన పక్కన పడుకుని అక్కడ క్లోజ్ అయిపోయి అప్పుడు నేను దత్తత తీసుకున్నాను నాకు వాణిశ్రీ బాగా గుర్తు ఎందుకంటే వాణిశ్రీ గారు అప్పుడు దాని తర్వాత ప్రేమాభిషేక్ టైం నేను షూటింగ్కి ఎప్పుడు అలా అక్కడే ఉండేవాడిని నేను షూటింగ్ దగ్గర షూటింగ్ లోనే అది శ్రీదేవి జయసుధ శ్రీదేవి గారు జయసుధ గారు ఇంకా ఉన్నారండి పేరుని మర్చిపోతున్నాను ఇప్పుడు కొన్ని ఇమేజెస్ చూపిస్తారు ఆ ఇమేజెస్ గురించి మీరు ఆన్సర్ చెప్ చెప్తారు చెప్పాలి కూడా ఓకే ఇమేజెస్ ప్లీజ్ పదమూడు ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు ఇది ఇది అన్నపూర్ణ అది మా అమ్మమ్మ అన్నపూర్ణ అన్నపూర్ణ అమ్మగారు ఆ బుడ్డోడు నేను ఇది అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ఫౌండేషన్ స్టోన్ రాయి పెట్టడం అది నేనే పెట్టాను సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే దాదాపు ఏ అన్ని చెప్పకూడదమ్మా అమ్మాయిలు వింటారు అది కరెక్ట్ కాదు అది కరెక్ట్ కాదు అది ఆ డేట్ కరెక్ట్ కాదు సెవెంటీ ఫైవ్ మనం ఎలా కనపడతామో అదే మన వయసు అంతే కదా మరి ఇప్పుడు చూసుకో నువ్వు ఎంత అలాగే ఉన్నావు పది సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై నుంచి కాదు నలభై సంవత్సరాల నుంచి అలాగే ఉన్నావు ఇలాగే ఉన్నాం అదే అదే ఫేసు అదే ఫేసు అదే జుట్టు అదే జుట్టు అదే స్కిన్ ఏం రాట్లేదు ఏం మార్లా ఏం మార్లా ఏం క్రీమ్ రాసుకుంటున్నావు ఏం రాత్రి ఏం క్రీమ్ రాసుకుంటున్నావు అది ఫ్లాంతర పగిడి అని ఒకటి ఉంది ఇవ్వచ్చు కదయ్యా ఒక ఫోటో ఉంది ఫ్యామిలీలో మీ ఫ్యామిలీలో అందరూ ఉన్నారు సో ఆళ్ళల్లో ఒక ఫోటో ఇది ఇమేజ్ ప్లీజ్ ఏంటి ఏం చెప్పంటారు ఏంటి ఎవరా అది ఓకే ఈవిడితో ఎలా ఉంటుంది అని నేను నేను ఎప్పుడు అమ్మలత్త అని పిలవను వరుసలో నా అత్త అత్త అయినా కూడా ఇప్పుడు నేను నేను ఎప్పుడు అమ్మలా అని పిలుస్తాను ఓకే ఎప్పుడు నుంచో పరిచయం నాకు కాలేజ్ కాలేజ్ టైంలో శివ జరుగుతున్నప్పుడు నేను చాలా ఐ వాజ్ వెరీ స్మాల్ పెద్ద గుర్తులేదు కానీ చిన్మాయ అమలాకి ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు నేను పక్కన ఉన్నాను ఏమనుకున్నాను ఏమనుకోలేదు అది నేను కాలేజ్లో ఉన్నాను అప్పుడు యుఎస్లో యుఎస్లో జరిగింది నిజంగా అది ఇప్పుడు ఎస్ చెప్తుందా నో చెప్తుందా అని అంటే టెన్షన్ ఏం లేదు చిన్నయ్యకి నో ఎవరు చెప్తారు ఈ జ్యూసుల దగ్గరికి వెళ్ళే ముందు ఫోన్ బా విపరీతంగా దేనికి ఓ డిమాండ్ డిమాండ్ ఎవరు భయ్యా ఇదిగో లిస్ట్ మొత్తం రెండు రాష్ట్రాల్లో జిల్లాల నుంచి ఎంతమందికి పెరుము కావాలి ఎన్ని బ్యాంకులు కావాలి ఇది భరణి గారు పంపిద్దాం ఆయన ఆర్గనైజ్ చేస్తారు ఇచ్చేది నేనే కానీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆయన కదా అది ఆవు దగ్గరికి వెళ్తాం కానీ ఆవు ఓనర్ దగ్గరికి వెళ్తాం పాల కోసం సరే కానీ భయ్యా మీకు ఒక చిన్న జ్యూస్ తెచ్చాను భయ్యా మూడు జ్యూసులు ఉంటాయి మా దగ్గర మూడిట్లో ఎర్రది పట్టుకున్నారు అనుకోండి కోపం మీకు కోపం వచ్చిన సందర్భం ఎల్లోది పట్టుకున్నారు అనుకోండి ఎవరో చేసిన దానికి మీకు నవ్వు వచ్చిన సందర్భం ఈ తెల్లది పట్టుకున్నారు అనుకోండి మీరు మీరు రొమాంటిక్ సన్నివేశానికి అంతగా ఫీల్ అయింది ఓకే భయ్యా దీంట్లో చిన్న లాజిక్ మీరు కళ్ళు మూసుకొని రంగులు పట్టుకోవాలి 
నేను చెప్పాలా అంటే కళ్ళు మూసుకొని ఒక బాటిల్ తీసుకుంటే తర్వాత ఓహో ఎంత ఆనందం చూసా ముఖంలో బా నీ కళలో కూడా కనిపించలేదు నాకు అక్కడే కనిపిస్తుంది సో అది పాలు పట్టుకున్నావు కాబట్టి రొమాంటిక్ గాసిప్ కమలిని ముఖర్జీకి నాకు పెళ్లి అవుతుందని చెప్పారు అయిందా నేను చేసుకోనని చెప్పాను ఎందుకని అంటే ఆడికి చెప్పిన అతనికి ఓహో అప్పుడు ఇవన్నీ వస్తానే ఉంటాయి సహజమే ఓకే సో ఇప్పుడు మన మాటలు అయిపోయింది కవర్లు అయిపోయినాయి సరదాగా ఒక ఆట ఉంది అంటే ఆలీతో సరదాగా ఒక ఆట ఇప్పుడు ఫైవ్ బాల్స్ నువ్వు వేస్తావు సపోజ్ దాంట్లో పడింది అనుకో నిన్ను నేను ఎత్తుకోను నా బంతి ఎత్తుకోవాలి నిన్ను సపోజ్ నేనేసాను అనుకో నువ్వే నన్ను ఎత్తుకోవాలి తను కాదు కదా తను కాదు రెండు దాంట్లో పడిందే నో ప్రాబ్లమ్ ఓకే ప్లేయర్ అమ్మా ప్లేయర్ ఇక్కడ ఐదు బాల్ పది దాకేయాలి చెప్పాడు కదా స్పోర్ట్స్ బాగా చేస్తాను ఇదేమైనా ప్రైజా ఇది అంటే ఏదో అందమైన అమ్మాయి వచ్చి కౌరించుకుంటున్నట్టు మీకు అంత ఆనందంగా ఉంటే అమ్మాయి వచ్చినప్పుడు చెప్పచ్చుగా అమ్మాయి వచ్చినప్పుడు నేను ఎందుకు ఎత్తుకోమంటాను ఇంట్లో మీ అక్కడ ఎత్తుకుంటాను అంటున్నాను భయం వేస్తుంది మనిషి అట్ అంటాడు కాదు అన్నాడుగా అవును అంటే ఎత్తే టైంలో నీకే అనుకో తగులుతుందే మన ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ నరుడా డో నరుడా అలీతో సరదాగా ఈ గేమ్స్ లో వచ్చినందుకు సో ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని సక్సెస్ అవ్వాలి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ ఓకే సార్ Huh. Good luck and God bless to all your future endeavors. Let's rock. <laughs> Let's rock me. Na bhakta janna patkal nai tindava. Tindava. Na paadi beedi na jalem pasutava. Tindava. Sabbalan na maga da diga vachara. Vachara. Tumbu dali payada me nextara. ఎపిసోడ్ లో కలుసుకుందాం టిల్ దాన్ గుడ్ నైట్ శుభరాత్రి శబ్బకాయ